ജീസസ് വിഷൻ ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ എല്ലാ ആത്മീയ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനും ജീസസ് വിഷൻ ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ജീസസ് വിഷൻ ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ വചന പ്രഘോഷണം കൂടുതൽ ലഭിക്കാനായി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹത്തെ ഓർത്ത് കൃപയെ ഓർത്ത് ദയയെ ഓർത്ത് ആദ്യമായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെല്ലാവരും ജനിച്ച് വളർന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിൻ രക്ഷകനു നാഥനമായി സ്വീകരിച്ചു നമ്മൾ വാക്കൊണ്ട് രക്ഷകനു നാഥനമായി സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചില മേഖലകളിൽ തകർന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ചില മേഖലകൾ നമ്മൾ നമ്മൾ വിപ്പിനും വീണുകൊണ്ട് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഗലാത്തിയർ അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് ഒരു പ്രമാണം ഇങ്ങനെ വായിക്കാനിടയായി യേശു ക്രിസ്തുൽ കൂടി നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും യേശു ക്രിസ്തുൽ കൂടി നിനക്ക് ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റി ഉള്ള ഒരു വാക്യം ഞാൻ കാണുവാനിടയായി അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റഡിയിലേക്ക് തിരിയാനായിട്ട് കൃപയാൽ ദൈവം എന്നെ അനുവദിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള യേശു പറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള പ്രമാണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ഈ പ്ര ഈ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വിഷയം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിലേക്ക് കടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്നും മുപ്പത്തിരണ്ടുമാണ് ഞാൻ വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശു പറയുകയാണ് എൻ്റെ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളെൻ്റെ ശിഷ്യരാണ് നിങ്ങൾ സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു രണ്ട് വേദവാക്യങ്ങളാണ് ആഴമേറി എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നെ ദൈവം ഇറക്കി എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ജീവൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കേണ്ടത് അടിമത്തത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കേണ്ടത് ഈജിപ്തിൽ കടന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം മോശ വഴി ഈജിപ്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ എവിടുന്ന് ഒരു മോചനം എവിടുന്നോ ഒരു അടിമത്തത്തിൽ നിന്നൊരു മോചനത്തെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കെട്ടിനെ മുറിച്ച് മാറ്റി ആ കെട്ടിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്ത എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അടിമ ആരായിരിക്കും അടിമ സ്വന്തമായി അവകാശങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ യജമാനൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉടമസ്ഥൻ്റെ ആജ്ഞ കേട്ട് നിൽക്കുന്നവനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അടിമ എന്ന് പറയുന്നത് അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായി ഒരു അവകാശവും എനിക്ക് എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു അവകാശവും ഇല്ല ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് ഭൂമി പോലും ഇല്ല ഞാൻ ആരുടെ എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ ആഹാരം പോലും കഴിക്കാൻ എൻ്റെ ഇല്ല ആരെങ്കിലും എനിക്ക് തന്നാൽ ഏതോ ഒരുവൻ തരുന്നതിനെ സ്വീകരിച്ച് അവൻ പറയുന്ന കേട്ട് ജീവിക്കുന്നവനെയാണ് അടിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടിമത്വത്തിന് ദൈവത്വം ദൈവം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും പണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നമ്മുടെയൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ രാജ്യത്ത് പണ്ട് നൂറ്റാ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഏകദേശം നമുക്ക് നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഈ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഒത്തിരി അടിമകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കൊരു അവകാശവുമില്ല അവരുടെ അപ്പൻ അമ്മമാർ അവരെ അവർ അവരുടെ മക്കളെ നമുക്ക് വിറ്റ് നമ്മൾ അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നൊരു രീതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അവൻ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ പണി ചെയ്ത് ജീവിച്ചുകൊള്ളണം ഈ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അടിമത്വം
ആസ്പറിലോ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അടിമത്വമില്ല എങ്കിൽ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴും സ്റ്റിൽ ബോണ്ടേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിമത്വം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നിലനിൽപ്പുണ്ട് നമുക്കറിയാം തിരുവിതാംകൂറിലെ അടിമങ്ങളെ വിൽക്കുമ്പോൾ ആ അടിമക്കരാർ തീരാധാരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന പ്രസ്താവന എങ്ങനെയാണ് വിലയ്ക്ക് മാറും കൊലയ്ക്ക് മാറും ഹി ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു സെൽ ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു കിൽ ഒരു അടിമയെ കൊല്ലാനും ആ അടിമയെ വിൽക്കാനുമുള്ള അവകാശം ഉടമസ്ഥനുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തിരുവിതാംകൂർ ഈ തീരാധാരത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പം ദൈവകൃപയാൽ ഇപ്പം അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾക്ക് വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനും ഒരു മനുഷ്യനെ വിൽക്കാനും ഉള്ളതിന് ഉള്ള ഒരു അവൻ്റെ അവകാശത്തെ വേറൊരാൾ ഏറ്റുവെച്ച് ആ അവകാശം അവനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം ഒരു ഒരു ജീവൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം നമ്മുടെയൊക്കെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുക്കുറിച്ച് അവിടെ നമ്മളെ അതിൽ വ്യക്തമായാണ് യേശുക്കുറിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വതന്ത്രണമാക്കും നമുക്കറിയാം ഈജിപ്തിലെ അടിമകളോട് ഫറവോ ഫറവോ കാണിച്ച ദയയില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും പട്ടിണിയായിരുന്നു അവർക്ക് പക്ഷേ അവിടെ ദൈവം അവരോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് നിൻ്റെ പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ സ്വതന്ത്രമാക്കാം നിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്വതന്ത്രമാക്കാം നിൻ്റെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്വതന്ത്രമാക്കാം സാക്കലെ അന്ധകാരത്തെ തന്നെ ഞാൻ സ്വതന്ത്രമാക്കാമെന്ന് ദൈവം ഈജിപ്റ്റ് ജനത്തോട് മോശവഴി പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള വലിയ സബ്ജക്റ്റ് അവർക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു കൂടി നമ്മളോട് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു വഴി നിലനിൽക്കുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സത്യം ഉണ്ട് ആ സത്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സത്യം നമ്മളെ സ്വതന്ത്രനാക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി യോഹന്നാളുടെ സുവിശേഷൻ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയരെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷ ഏൽ യു ദറേ ഏൽ യു ദറേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷ എന്താണ് ഈ ഗ്രീക്ക് ഭാഷ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഏൽ യു ദറേ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരുവൻ പാപത്തിൽ കിടക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ഒരുവൻ പാപം അവനിൽ ആപസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പാപം അവനിൽ നിലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ പാപത്തിൽ അവൻ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതം മുൾ ഫുൾ പാപമാണ് അവൻ രാവിലെ ഉണർന്നാലും വൈകിട്ട് കിടക്കുന്നതിനും വരെ രാത്രിയിലും അവൻ പാപത്തിലാ കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ വിടുതലാക്കുവാൻ ദൈവം നിൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങിത്തരുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഒരു കെട്ടിനെ ദൈവം സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അതിനെയാണ് ഏൽ യുദറെ എന്ന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ ഭാഷയിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എൻ്റെ വചനത്തിൽ യേശുക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യരാണ് അപ്പം ചുമ്മാ ഒരാളെ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല ചുമ്മാ ഒരാളെ ദൈവവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും യേശു ക്രിസ്തുവിന് സ്വതന്ത്രനാക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല എവിടെ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ കഴിയില്ല പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ആയ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷുഡ് ബി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആസ് എ റിയൽ മയോൺ എൻ്റെ സ്വന്തം ശിഷ്യരാവണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാകണം എൻ്റെ മക്കളാകണം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാകണം ഇതാണ് ആദ്യം യേശുക്കുറിച്ച് നമ്മളിത് പറയുന്നത് യേശുക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എൻ്റെ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ശിഷ്യനാകാൻ പറ്റൂ ഒരുവൻ വചനത്തെ അറിഞ്ഞ് വചനം മനസ്സിലാക്കി വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവന് മാത്രമേ ആരാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ശിഷ്യനാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ശിഷ്യനാകുന്നവന് മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ ആർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ശിഷ്യന് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ശിഷ്യന് കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അവൻ യേശുവിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മാറുക 
അവൻ എല്ലാ മേഖലകളും ഭൗതിക ഏതൊക്കെ മേഖല അവൻ ഈ ഭൂമി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ അവൻ്റെ അടിമത്തത്തെ അഴിച്ചു കളയാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് സാധിക്കുമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചു വരികയാണ് സകല മേല മേഖല മേഖലകളുടെ മേൽ അടിമത്വം നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തു അടിമത്വം നമ്മൾ നമ്മൾ മാറ്റിയിരിക്കും ഏതൊക്കെ മേഖലകളാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ വഴി നമ്മളിലേക്ക് അടിമത്വം വന്ന ആ മേഖലകൾ വരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്കറിയാം പാരമ്പര്യമായ രോഗങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായ മരണങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായ നയപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുറേ ഒരു കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം യേശുക്കുറിച്ചു നമ്മളെ വിടുത നമ്മളെ നമ്മളെ വിടുതൽ ഇതിനെല്ലാം നമ്മളെ സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ യേശുക്കുറിച്ചു കഴിയും ഈ അടിമത്തെല്ലാം യേശുക്കുറിച്ചു സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ശിഷ്യരായി മാറുക ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രമാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുള്ള പ്രമാണത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു തരാമെന്ന് യേശുക്കുറിച്ചു പറയുന്നത് വചനം കേട്ട് കേട്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശിഷ്യരാകത്തില്ല ചാരിറ്റി കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നീ ശിഷ്യരാകത്തില്ല നീ നേർച്ച കാഴ്ചകൾ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ശിഷ്യരാകത്തില്ല നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുക ഈ നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ബേസ് സബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് വട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ആഴമായി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കെല്ലാവരും ചിന്തിക്കാം അയ്യോ ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ 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 അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വചനം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കുർബാനകളും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പള്ളികളും ഞാൻ നേർച്ച അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യോ ഞാൻ എല്ലാ മേഖലകളും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഉയർച്ചയില്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഉയർച്ചയില്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇന്ന് പഴയ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും കിടക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് സിമ്പിൾ മീനിങ് ജീസസ് ഹേട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യരായിട്ടില്ല എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാകാത്തത് നമ്മൾ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശിഷ്യരാവുകയില്ല ചരട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ശിഷ്യരാവുകയില്ല നേർച്ച അർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ശിഷ്യരാകുകയില്ല വചനം കേട്ടതുകൊണ്ട് ശിഷ്യരാകുകയില്ല ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് ശിഷ്യരാകുകയില്ല കൃപാന സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശിഷ്യരാ ശിഷ്യരാകുകയില്ല ദർ ഇസ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് we should in we should go inside the word of lord nammal vachanathinte ullilotte keri chennittu nammal ee vachanathil nila nilkunna varanengil jesus varayana ningal ende yathartha shishyarai kanju yathartha shishyanayinu shesham mathrame chela satyangal devan ninne velippadathathullu aaru phagangalai idine idine divide cheyidittu they divided this one into six parts one ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിരിക്കുക ഒരു വചനം കേട്ടിട്ട് ഈ വചനമാണല്ലോ നമ്മളെ സ്വതന്ത്രനാക്കുന്നത് വചനമാണല്ലോ നമ്മൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നത് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ഈ ഈ കേട്ട വചനം അനുസരണം മാത്രമല്ല ഈ കേട്ട വചനം തുടർച്ചയുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പനെയും അമ്മയും ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മകനോ മകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഇഷ്ട ഇഷ്ടം മാത്രമേ അവൻ്റെ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ കൊണ്ടുവരത്തുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവരാഴമായി അവർ അപ്പനെ അമ്മയും മാഴമായി സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും അവർ ചെയ്യാത്തത് അതുപോലെയാണ് യേശുക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നെ ഒരാൾ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഒരാൾ ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന കൽപ്പനകൾ വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ തെറ്റില്ലാതെ അവർ അതിനെ സ്വീകരിച്ച് അവർ അത് അനുസരിക്കുന്ന മക്കളായിരിക്കും എന്ത് ദേശക്കുറിച്ചു പറയുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നീ മാറത്തില്ല എം ദേശക്കുറിച്ചു നിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നതോ എന്ത് ദേശക്കുറിച്ചിൻ്റെ വചനം നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതോ ആ വചനം നിന്റെ മേൽ ആഴമായി ഇറങ്ങി വന്ന് വാളാൽ നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്റെ മേഖലകളുടെ മേൽ അത് വന്നിക്കും എന്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് നീ അതിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മേഖലകളുടെ മേൽ ദൈവം ആഴമായി അതിനെ ഇറക്കാനായിട്ട് ആണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക സ്വീകരിക്കണം അനുസരണയോടെ വചനത്തെ സ്വീകരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം എൻ്റെയൊക്കെ സ്വഭാവമാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വചനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും പിന്നെ ആ വചനത്തിൻ്റെ ഏറിയോട്ട് തിരിച്ചു പോകത്തില്ല പിന്നെ വചനം കേൾക്കാനോ പോകത്തില്ല കാരണം അവിടെ പോയി എനിക്ക് ഉറക്കം വരും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ചിന്താഗതിയായിരുന്നു ഒരിക്കലും എന്നെ നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് പട്ടിണിയിൽ നിന്നും ദാരിദ്ര്യത്
ഞാൻ പിടിച്ചതല്ല യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ പിടിച്ച് വലിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നിലനിർത്തി സുവിശേഷത്തിനെതിരെ കല്ല് പറക്കിയെറിഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ അന്ന് ആ കല്ല് പറക്കി എറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ഉന്നം വെച്ചു ഇന്ന് എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ യഹോബയുടെ വാചനം നിങ്ങളിലേക്ക് തരുവാൻ ദൈവം എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരുവൻ്റെ മേൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ മൊത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തയിലേ നടക്കത്തുള്ളു ദൈവമായുള്ള ബന്ധത്തിലേ അവൻ നടക്കത്തുള്ളു ദൈവമായി ആഴമേറിയ ബന്ധം അവൻ്റെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവമായ ഒരു 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 കണക്ഷൻ അവനുണ്ടാവും ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു അതവൻ അനുസരിക്കും ദൈവം എന്ത് വചനത്തിൽ കൂടി പറയുന്നു അവനല്ല അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് കയറി അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അനുസരണമായി മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യോഹൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്ത ആർക്കും എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നെ മാറോട് എന്നെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കാത്തവർക്ക് ആർക്കും എൻ്റെ കൽപ്പനകളോ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നും അവന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവനെന്താണ് അവനിൽ സ്നേഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആരോടുള്ള സ്നേഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലൗകിക സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഒരു വചനം കേൾക്കാൻ പോകണമെന്ന് നിൻ്റെ ഹാർട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ നീ അതിന് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ തുടർച്ചയായി ചെല്ലുവാൻ തുടർച്ചയായി വചനം സ്വീകരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ കൊണ്ടെത്തിക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി നമ്മുടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ വചനം അവൻ്റെ മേൽ കയറി അവനെ റൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല കേൾക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പള്ളി പോകുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പള്ളി പോയി ഞാനൊക്കെ പണ്ട് പള്ളി പോകുമ്പോൾ സത്യം പറയാമല്ലോ കാട്ട് കൊണ്ട് പറയാണ് ഇപ്പോൾ പള്ളി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവമായി ആഴമേട്ടി ഒന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റും തമ്പുരാൻ ആ കാസയും പീലാസയും എടുത്ത് കയ്യിലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് അറിയാതെ കണ്ണിൽ നിന്ന് തുടു തുടാതെ വരും കാരണം ഇപ്പോഴാണ് ആ ദൈവത്തെ ആഴമായി അറിഞ്ഞത് നിലനിൽക്കുന്ന സത്യം ഇപ്പോഴാണ് പഠിച്ചത് പണ്ടൊക്കെ പള്ളി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല പല പ്രോഗ്രാംസുകളാണ് കാരണം എന്താണ് അന്ന് നമുക്ക് സത്യം അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന സത്യമോ നിലനിൽക്കുന്ന ജ്ഞാനമോ നമ്മുടെ ഇല്ല ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ അന്നിൻ്റെ മേൽ കടന്നു വരുന്ന വചനത്താലാണ് ദൈവമായി ബന്ധമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ നീ എങ്ങനെയാണോ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതുപോലല്ല ഇപ്പം നീ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നീ ആഴമായി സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇന്നലെ വരെ നീ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിച്ച രീതിയല്ല ഇന്ന് നീ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആഴമായി നീ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കും നിന്റെ വീട്ടിൽ പട്ടിണിയുണ്ടോ എന്ന് നിന്നോ നിനക്ക് പ്രശ്നമില്ല നിന്റെ അയൽക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ കഴിക്കാൻ നിനക്കുണ്ടോ എന്ന് നിനക്ക് ചിന്ത വരും ഇത് നം മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയല്ല ദൈവിക ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഫുള്ള് യേശു ഏറ്റെടുക്കും ദൈവം ഏറ്റെടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് യേശു ഇറങ്ങി എങ്ങനെയാണ് യേശു പ്രവർത്തിച്ചത് അതുപോലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ യേശു കുറിച്ച് ഇറങ്ങി വരും അതുകൊണ്ടാണ് യേശു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളെപ്പോഴും വചനത്തിൽ തുടരണം വൻ അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഈ അനുസരണം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വചനത്തിൽ തുടർന്നാൽ മാത്രമേ ഈ അനുസരണം സർക്കുലേഷൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ സഹോദരങ്ങളെ ഈ തുടർച്ചയുടെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നി ചിസി എന്നാണ് സ്നി ചിസി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ഇവ ഇവർ ഈ ഈ തുടർച്ച തുടർച്ച വചനത്തെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം സൊ ഇതൊരു സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് വചനം കേട്ടുക പിന്നെ കേൾക്കുക 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 കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വചനം വന്ന് ടച്ച് ചെയ്തോളൂ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വചനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ രക്ഷപ്പെടണമെന്നില്ല തുടർച്ചയായി വചനം കേൾക്കുന്നവൻ തുടർച്ചയായി കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ തുടർച്ചയായി ദൈവവേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നവൻ തുടർച്ചയായി വചനത്തെ പാലിക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ മേൽ ദൈവാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരിക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്ന മെന്നോടെ രണ്ട് കാര്യത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് അനുസരണമുള്ളവരാകണം രണ്ട് തുടർച്ചയുള്ളവനാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ബേസ് സ്റ്റെപ്പ് കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇല്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഇരുപത്താറ് വർഷം എൻ്റെ വീടിന് എനിക്ക് പണി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്
ദൈവം നിൻ്റെ എൻ്റെ മകൻ എന്തു വേണമെന്ന് ദൈവം ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങും അത് നിൻ്റെ നാശത്തിനുള്ള അതിൻ്റെ നന്മയ്ക്കാണെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം യേശുക്കുറിച്ച് ഇത്ര മാണ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ നോക്കിയാൽ ഈ വചനത്തിന് അനുസരിക്കുകയും തുടരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മൂന്നാമതാണ് നമ്മുടെ മേൽ വസിക്കുക യേശുക്കുറിച്ചിൻ്റെ ആ വാസ നമ്മുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുന്നത് യേശുക്കുറിച്ചിൻ്റെ വാസ നമ്മുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്ന യേശുക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് മനേ നീ എന്ത് ചോദിച്ചോ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം ഒന്നിനും കുറവില്ല നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതമല്ല പിന്നെ അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മേഖലയോട്ട് വരുമ്പോൾ ഭൗതിക ജീവിതം നമ്മുടെ നിന്ന് മാറും പ്രിയരെ ഇനി നമ്മൾ നാലാമത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് വചനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക എന്താണ് ഈ കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് ഭാഷയുടെ അർത്ഥം പെർമിനോ എന്നാണ് പെറിമിനോ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് സുശേഷം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വസിച്ച് നമ്മുടെ മേൽ നിറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത് അനുസരണയുള്ളവരായി തുടർച്ചയുള്ളവരായി ദൈവാത്മാവ് വസിച്ചവരായി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് കാത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭൗതികം നമ്മളെ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ അതങ്ങ് മാറി പിന്നെ നമ്മൾ മൊത്തം ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കയറുക ആത്മീയതയിലോട്ട് കയറുക ആത്മീയതയിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ നീയും ദൈവവുമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂത് നിൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരും നീ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ചില ചില ശബ്ദങ്ങൾ നീ കേൾക്കും നീ സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില അടയാളങ്ങൾ നിൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരും നീയും ദൈവമായി എങ്ങനെങ്കിലും ആഴമേറിയ സംസാരം ആഴമേറിയ ദൈവം എന്നോട് എൻ്റെ എനിക്ക് സംസാരിക്കണം എന്നെനിക്ക് ദൈവത്തെ മോശയോട് ദൈവം സംസാരിച്ചതുപോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് ദൈവം സംസാരിക്കണം പത്രോസിൻ്റെ അടുത്ത് ദൈവം സംസാരിച്ചതുപോലെ എൻ്റെ അടുത്ത് ദൈവം സംസാരിക്കണം പൗലോസിൻ്റെ മേൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ മേലും ദൈവം ഇറങ്ങി വരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത പിന്നും നിന്നെ ആഴമായി അത് വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ ചിന്തയിലായിരിക്കും പിന്നെ മൊത്തം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ദാവീത് ദൈവത്തിനായി കാത്തിരുന്നു അതുപോലൊരു കാത്തിരിപ്പ് നിൻ്റെ ഉണ്ടാകും എങ്ങനെ എന്ത് ലോ ഭൗതിക കാര്യത്തിനല്ല നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരുവൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കുമോ അവനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് അവനെ അങ്ങ് നിറയ്ക്കും ചുമ്മാ അല്ല തൻ്റെ മക്കൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് നൽകി അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെ ഞാനിവിടെ കാണുകയാണ് ഇതെല്ലാം ആ അവൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടല്ല ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യേശുവിനെ അല്ല സ്നേഹിച്ചു യേശു നമ്മളെ ആഴമായി സ്നേഹിച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ മേൽ അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ നൽകി നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത് നമ്മളുടെ മേൽ അവൻ്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളെ ആഴമായി ദൈവം സ്നേഹിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ ദൈവമായി നീ ബന്ധം വിട്ട് നീ കാത്തിരുന്ന് ദൈവമായി നിനക്ക് ഒരു കാത്തിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നിലനിൽക്കുന്ന പെർമിസോ നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഓഹ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിൻ്റെ മേൽ ഇങ്ങനെ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിൻ്റെ മക്കൾ ചുമ്മാ പോയാൽ മതി നിൻ്റെ മക്കൾക്ക് വാതിൽ തുറക്കും നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നീ ചുമ്മാ തരുന്നാൽ മതി നിനക്കുള്ള അന്നം ദൈവം കൊണ്ട് തരും നിന്റെ വീട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം നിന്റെ വീട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും ലോകം നിന്നെ നിനക്കെതിരെ നിൽക്കത്തില്ല ദൈവം നിന്നെ സംരക്ഷകനായി നിൽക്കും ദൈവമാണ് നിന്റെ സംരക്ഷകൻ കാരണം ഈ ഭവനത്തിൽ ദൈവവുമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ ഈ ഭവനത്തിലുണ്ടെന്ന് ദൈവം അറിയും ദൈവത്തിനറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഭവനം ആരുടെ ഭവനമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭവനം ഈ കാത്തിരിക്കുന്ന ആരുടെ ഭവനമാണ് സാപ്താൻ്റെ ഭവനമല്ല ഈ ഭവനം സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഭവനം കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഭവനമാണിത് അങ്ങനെയാണ് പ്രിയരെ യോഹനാൻ പറയുക എത്ര അതിമനോഹരമായ ദർശനം എത്ര അതിമനോഹരമാണ് എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം പ്രിയരെ ഈ നിലനിൽക്കുന്ന വചനത്തിൻ്റെ അവസാന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് സഹിക്കുക വചനത്തെ പ്രതി എന്തും സഹിക്കുക ഇതിനെ ഗ്രീക്ക്
ഈ സഹിച്ച് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മേളിലുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് നിൻ്റെ സകല ദുർഗണത്തിലും നിൻ്റെ സകല വീഴ്ചയിലും ദൈവം നിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കും ദൈവം നീ നശിച്ചു പോകാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല നിന്നെ തീച്ചുളയ്ക്കോട് ദൈവം കൊണ്ട് നടക്കും നിൻ്റെ കാറ്റ് പൊള്ളാം ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല നിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സംഘടനുണ്ടെങ്കിൽ സംഘടനെ വിഭജ വിഭാഗിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദൈവം നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ചങ്കടനെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിഷമ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ചങ്കടനെ വിഭാജിച്ച് നിന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് നിന്റെ ദൈവം സ്വർണം ആലയിലിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ആക്കുവാൻ സാത്ത നിന്നെ ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ പോലും ദൈവം നിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് സകല കെട്ടിൽ നിന്നും സകല പിശാചിൻ്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും നീ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പല പ്രോബ്ലംസ് നിൻ്റെ നിൻ്റെ കുടുംബത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും സൊസൈറ്റിയെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും നിൻ്റെ ജോലി മേഖല പ്രോബ്ലംസ് ഈ പല പ്രോബ്ലംസും സഹിച്ച് നീ നിൽക്കുമ്പോൾ യേശു സുവിശേഷത്തിൽ കൂടി പറയുക നീ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടത്തുള്ളു സുവിശേഷത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ മേലുണ്ടാകും സത്യവചനത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ഉണ്ടാകും സത്യവചനത്തെ നീ ആഴമായി അന്വേഷിച്ച് നീ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് എൻ്റെ മേലുണ്ടാകും പക്ഷെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നീ തന്നെയല്ല ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നീ തന്നെയല്ല ഏക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏക്കുവാൻ ജീവിക്കുന്ന യേശു കുറിച്ച് നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അവൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കും നീ നശിക്കുമെന്ന് ലോകം മുദ്രയിടും പക്ഷെ അവിടെ നിന്നെ ഉയർത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു ജീവിക്കുന്ന ദൈവം നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ ഞാൻ പറയുന്നു നിലനിൽക്കുന്നവനാകുക വചനത്തെ സ്നേഹിക്കുക നീ നിലനിൽക്കുന്ന ആറ് കാര്യം നിൻ്റെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കും നീ ശിഷ്യനായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം നീ അറിയും ശിഷ്യനാകുക എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിലെ ആദ്യ പാഠമാണ് നിലനിൽക്കുന്നവനാകുക അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ നിന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒന്നും ചെയ്യ ഒന്നും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി വചനത്തെ ആഴമായി സ്വീകരിക്കുക ഈ വചനം നിന്നെ ഉയർത്താൻ കഴിയും ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് നിരന്തരം തുടരണം ഈ വചനം നിന്നെ രക്ഷിക്കും ഈ വചനം നിന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നതല്ല നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുന്നതല്ല ഈ വചനം നിന്നെ ആഴമായി നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും മൂന്ന് ഈ വചനം നിന്നിൽ വസിക്കും ഈ വചനം നിന്നിൽ വസിക്കുമ്പോൾ നീ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നിനക്ക് നൽകുമെന്ന് ബൈബിളാണ് പറഞ്ഞത് നാല് നീ വചനത്തെ കാത്തിരിക്കും നീ വചനത്തെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് നിന്നെ നിറയ്ക്കും ദൈവവും നീയുമായി നീ ദൈവത്തെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം നിൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരും ദാവിത ദൈവത്തെ കാത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ അവൻ വെറുതെ ഒന്നും ഇല്ലാതവനെ പോയി അവൻ അനുഗ്രഹമാണ് അവന് കിട്ടിയത് അഞ്ച് ദൈവം നിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കും എപ്പോഴും നീ വചനത്തിലുള്ളവനായിരിക്കും ഒരിക്കൽ എപ്പോഴും നീ വചനമായിരിക്കും നിന്നിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ആറ് നീ തന്നെയല്ല നിൻ്റെ കഷ്ടതകൾ സഹിക്കുന്നത് നീ തന്നെയല്ല നിൻ്റെ മുറിവുകൾ നിനക്ക് മുറിവുണ്ടാവുന്നത് നിൻ്റെ മുറിവുകൾ വെച്ച് കെട്ടുവാൻ സ്വർഗം നിനക്കായി ഇറങ്ങി വരും യേശു നിൻ്റെ മുറിവുകളെ ചേർത്ത് കെട്ടും യേശു നിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കും എന്ത് മുറിവുണ്ടായാലും യേശു അതിന് നിനക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി തരും കാൽവറിയുടെ രക്തം നമ്മുടെ മേൽ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ അടുത്ത ക്ലാസ് സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഈ നിലനിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ ടോക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് നമ്മളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പൂർവികമായ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിനെ വിളിക്കാൻ യോഗ്യനാണോ ഞാൻ അതിനാൽ എൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ട എല്ലാവരെയും ദൈവ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവരും നിലനിൽക്കുന്നവരാകട്ടെ എല്ലാവരും യേശുവിൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യന്മാരാകട്ടെ അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ നിലനിൽക്കുന്ന സ്നേഹം നിങ്ങളിലും എന്നിലും കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെയും എല്ലാം ഇറങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി ജീസസ് വിഷൻ ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ എല്ലാ ആത്മീയ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്
ഫേസ്ബുക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ജീസസ് വിഷൻ ഡെലിവറൻസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ വചന പ്രഘോഷണം കൂടുതൽ ലഭിക്കാനായി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ